जी गुड मॉर्निंग नमस्कार स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म पर आपके चैनल पर जी फटाफट लाइव हो जाइए और बता दीजिए ऑडिबिलिटी और विजिबिलिटी दोनों कंफर्म करके एंड देन आई शेल स्टार्ट द क्लास जी जुड़िए फटाफट शाम वाली गुड मॉर्निंग आप सभी को सभी को शाम वाली नमस्ते सभी को जय श्री राम सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को शाम वाली गुड मॉर्निंग भी जी फटाफट आइए चैनल पर यू आर मोस्ट वेलकम आज के पिटारे में सब कुछ है एन टी ए यू जी सी ई एम आर एस डी ट्रिपल एस बी पी जी टी यू पी पी जी टी डी ट्रिपल एस बी टी जी टी यू पी टी जी टी ई एम आर एस टी जी टी सब का इंग्लिश आज है पी वाई क्यू है आप पी वाई क्यूज है डी एस एस बी टू थाउजेंड एटीन के इवनिंग शिफ्ट सेवेंथ जुलाई के एंड द क्वेश्चन आर हेयर फॉर यू पी टी जी टी एंड पी जी टी फॉर एवरी वन जो है कुछ ना कुछ सबके लिए है आज के पिटारे में जुड़ जाइए फटाफट Audibility, visibility, sub confirm. Fine, fine. Let's start the question. But before I start the question, I hope if you have any query, if you have any question, if you have any doubt, एक बार share कर लीजिए. Or once you share your doubt, once you share your feedback, your suggestion, then I shall start the class. ये हुडा, फिरोज, अजय मिश्रा, right है अमलेता. जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी को नमस्ते हाँ, सभी को राम राम है. Let's start. क्वेश्चन नंबर वन कोई डाउट कोई क्वेश्चन जी अमलिता जी गुड इवनिंग जॉनी को भी गुड इवनिंग सपना उपासना सारिका सभी को गुड इवनिंग है आई एम वेटिंग फॉर यू एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू नाउ आई एम हियर वीडियो ब्रेक हो रहा है देखिए चेक करिए वीडियो कहां पर ब्रेक हो रहा है जी राम राम कहा वीडियो ब्रेक हो रहा है एक बार चेक करिएगा दोबारा से देर माइट बी सम इशूज विद योर नेटवर्क Everything is fine from my side. My screen is okay. Everything is running very properly, very positively. If you have any doubt, then it means the problem lies with your network. The philanderer के बारे में बताए सर. The philanderer is a play written by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw का play है the philanderer. यही पूछने थे ना कुछ और जानना चाहते हो. And the philanderer is a person who loves. All women, irrespective of their caste, culture, age. Ji Chetna Sharma, Ravi Kumar, Ashu, Bhagu Jibling. Ji, I am completely okay. Him leta. What about you? Let's start. No question. Aapke paas nahi hai. Chal. Question number one. Hamare paas hai. And it is here on your screen. Come on. Read the question and answer the question. Which of the tragic heroes of Shakespeare exemplify the Aeschylean notion of knowledge through suffering, redemption, जिसको कहते हैं? Which of the Shakespearean heroes, which of the tragic heroes of Shakespeare exemplify the Aeschylean notion of knowledge through suffering? Right? Knowledge कहाँ से आता है? Knowledge comes through suffering. Which of the Shakespearean hero is the real example of this learning? This is redemption. Literary terms ke notes are complete. Ke, sir, last TGT exam ke mistakes repeat. Nahi hogi. Jo log mistakes ko repeat karte hai na, wo kabhi suffer nahi hote. Isle mistake ko kabhi bhi repeat nahi karna chahiye. Mistake ko repeat karne wali cheez nahi ha. जी पूजा राधे राधे मीरा शागर मनोज शर्मा रंजना मौर्य सभी को गुड इवनिंग एंड भावना को भी शाम वाली गुड मॉर्निंग है राइट चल आंसर क्लियर हो गया ना कुछ बताना तो नहीं है मुझे इस क्वेश्चन के आंसर में जी नूरी आपका वीडियो नहीं चल रहा है नूरी का वीडियो नहीं चल रहा है क्या हमारा तो चल रहा है वीडियो ये देखिए द वीडियो इज लाइव ऑन माई स्क्रीन एवरी इज Running smoothly. If there is problem, then that is your individual problem. Right? Like कर दीजिए फटाफट channel share कर दीजिए जब like और share कर दोगे ना फिर energy आपकी बढ़ जाएगी और आपकी network की speed भी बढ़ जाएगी सब सही चल रहा है जी यहां से लेकर बरेली तक उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक and बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक everywhere it is fine. Right? चलो आंसर क्वेश्चन का क्या है एवरीबडी हैज आंसर्ड एंड सच क्वेश्चंस आर नॉट फाउंड ऑन गूगल ये गूगल की चीज नहीं है दैट्स व्हाई यू माइट 
have taken the incorrect option, but that is not an issue. The right answer here to the question is learning through suffering. का जो example है, that is King Lear. King Lear learns when he suffers with the hands of his own daughter. जब वो खुद के daughter से ही परेशान होता है, first by Regan and then by Gon, uh, first by Gonril and then by Regan, तब उसके समझ में आता है कि Cordelia was the good one and these two daughters have cheated him. दोने इनको चीट किया है, बेहतर वाली तो कौन थी? Cordelia, ये है knowledge through suffering, right? Knowledge through suffering, this is called redemption and ये redemption वाला जो मामला है, it is appropriate for the play King Lear, right? ये King Lear तक के लिए मामला है, बिल्कुल सही है, जी, मीरा सागर जी हिमालय से है, नाम है सागर और घर है हिमालय पर, वाओ, अद्बद आगजी मोरेन है, चलो, नेक्स्ट पर चलते हैं, हेमलिता जी बहुत खुश हो गई है, पहला वाला उनका सही हो गया है, और पहला वाला सही है, इसका मतलब सारा वाला सही होगा, without doubt, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, that is question number two. राइट right? देखिए टीजीटी का क्वेश्चन है यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है नेट का क्वेश्चन है बट फॉर यूपी टीजीटी पीजीटी दिस इज कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंप्लीट न्यू क्वेश्चन है ना जी अंकिता जी गुड इवनिंग नाउ क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द ऑप्शंस डस नॉट डिस्क्राइब एन एसेंशियल फीचर of a blank verse, blank verse का essential feature कौन सा नहीं है, right? Blank verse का essential feature कौन सा नहीं है? A blank verse uses unrhymed five stress lines. That is, I am weak pentameter. Next, a blank verse is closest to the rhythms. Of normal everyday English speech. Third, a blank verse does not suit the high seriousness of epics such as Paradise Lost. Fourth, the blank verse did not disappear and could be found in later schools of poetry, including T.S. Eliot's. Which option is incorrect regarding? ब्लैंक वर्स मेरे हां इस टाइम लाइट दिन भर रहती है और इतनी टाइम नहीं तो नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता है ओ वेरी पुअर सो सैड नूरी जी अजय मिश्रा कृतज्ञ शपना नूरी जॉनी मुझे क्वेश्चन बहुत हार्ड से लगते हैं सर फ्री में नौकरी लगेगी क्या जॉनी फ्री में तो नौकरी नहीं लगेगी ना हार्ड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम को सिंपल बनाएंगे राइट right, गीता कनोजिया मीरा संयोगिता नीरज भावना उपासना हेमलता मौसमी प्रियंका हुजा प्रतिमा अंकिता देखिए सब ने तो आंसर दिया है सब ने आंसर दिया है बट अनफॉर्चूनेटली ओनली अ फ्यू आंसर्स आर करेक्ट द राइट ऑप्शन इज हियर सी Milton wrote his epic Paradise Lost in blank verse and you better know. Blank verse mein likha hai na? And according to Matthew Arnold, John Milton is one of the writers of Touchstone Method. Touchstone Method ke char mein ek Milton mein hai. And Milton ki jo writing ha, Milton's writing belongs to the category of high seriousness. राइट हाई सीरियसनेस की ये कैटेगरी में आता है और जो हाई सीरियसनेस की कैटेगरी में आता है वो ऐसा कैसे हो सकता है कि सूट नहीं करता है <coughs> बिल्कुल सूट कर रहा है वो यहां पर सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट है एंड ब्लैंक वर्स इज वेरी क्लोज टू नेचुरल राइटिंग नेचुरल स्पीच के बहुत क्लोज होता है और जो नेचुरल स्पीच के बहुत क्लोज होता है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है और ब्लैंक वर्स को यूज करने के लिए यही लॉजिक दी गई थी 
एंड की ये ब्लैंक वर्स इज वेरी क्लोज टू नेचुरल स्पीच हीरोइक कपलेट इज मैकेनिकल राइट एंड इसलिए राइटर्स पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ पोएट्स राइट आ पोएट्स लाइक कॉलरेज दे यूज्ड ब्लैंक वर्स एक्सटेंसिवली राइट क्वेश्चन बनाने का बुकर प्राइस दिया जाएगा तो पहले नंबर पर आपको ही मिलेगा नहीं मुझे वो बुकर प्राइस नहीं चाहिए मुझे चाहिए सेलेक्शन कराने पर अगर कोई प्राइस दिया जाए तो वो वाला प्राइज मुझे चाहिए है ना जो सेलेक्शन कराने पर दिया जाए वो वाला प्राइज मुझे चाहिए क्वेश्चन का बुकर मुझे नहीं चाहिए चलिए विच ऑफ दी ऑप्शन डज नॉट डिस्क्राइब आर इसल फीचर ऑफ अ ब्लैंक वर्स तो इसेंशियल फीचर कौन सा नहीं है ए है बी है डी है एंड सी इज नॉट दी इसल फीचर राइट ऑप्शन जो है वो सी है बिकॉज सी इज दी इन करेक्ट वन सी इन करेक्ट ऑप्शन है रेस्ट ऑफ द थ्री ऑप्शन आर वेरी ट्रू रिगार्डिंग ब्लैंक वर्स नाउ आई कम टू द थर्ड क्वेश्चन मेरे गले को क्या हो गया है पता नहीं क्या हो गया है गले को है ना पढ़ाते पढ़ाते गला भी जवाब दे रहा है सर आपको नमस्ते सब कुछ याद कैसे रह जाता है चेतना आप हमारी क्लास दो से तीन महीने लगातार पढ़ लो टू टू थ्री मंथ्स आप हमारे साथ रह लो ना एक भी अक्षर आपको भूल जाए तो बताइएगा एक भी क्वेश्चन आपको भूल जाए तो बताइएगा बस आप हमारे साथ दो से तीन महीने रह करके तो देखिए संगत ही गुण होते हैं संगत ही गुण जाए तो संगत जो है ना वो आपको बहुत सारी चीजें सिखा देगी एक बार फोर ऑप्शन समझा दीजिए मैंने दो बार फोर ऑप्शन समझा दिया है कंप्रिहेंसिव आ चाहिए तो दूसरा क्वेश्चन है द रोमांटिक पीरियड विच रैन बिटवीन दब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट एंड द पासिंग ऑफ रिफॉर्म बिल्स पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट सेवनटीन हंड्रेड नाइनटी एट एंड पासिंग ऑफ रिफॉर्म बिल पासिंग ऑफ रिफॉर्म बिल इन एटीन हंड्रेड थर्टी टू This is the time period of Romantic age, right? The passing of reform bills emphasized the following mentioned the options. One of the options is not related to ideals of the Romantic period. Four options यहाँ पे दिए हैं and one of the four वो Romantic का नहीं है. One of the four Romantic का part नहीं है and you have to pick out. हमारे चरणों में रहेंगे तो देखिएगा कुछ भूलोगे नहीं सर कहा मिलेंगे आप दो तीन महीने साकेत आ जाऊं अरे रोज आओ जाओ साकेत यार साकेत तुम्हारा है क्लास मेरी चलती है सुबह सवा दस बजे से साढ़े बारह बजे तक तुम कभी भी आ जाओ द रोमांटिक पीरियड विच रेन हा इंटेंस फोकस ऑन ह्यूमन सब्जेक्टिविटी ऑन एग्जल्टेशन ऑफ नेचर सीन सिंबोलिकली comprehensive and inclusive rationalization and focus on childhood and spontaneity which of the three options is not correct regarding romantic period romantic period ke regarding kaun sa option correct nahi ha z ankita chetna shukriti kavita milestone upashna firoz poonam ji poonam rani good evening Which option is not correct regarding the romantic period? Right, everybody has given right answer to the question. Comprehensive and inclusive rationalization is the characteristic of 18th century. Right, 18th century ki characteristic ha option C. And question is talking about the romantic period. 18th century is the age of prose and reason and 18th century is the age of rational poetry mechanical poetry and poetic diction right ye 18th century ki speciality hai option c deals with 18th century deals with neo classical poetry and romantic age was a revolt against this comprehensive and inclusive rationalization Romantic age was a revolt against this principle. So this one is incorrect regarding the romantic period. Right answer is C. All right. कोई doubt, कोई confusion हो तो बताइए. Any doubt, any confusion?
No. Then come to the question number four. Question number four पर आ जाइए फटाफट चले पढ़ लिया समझ लिया आंसर भी दे दिया ना गोथिक नॉवेल्स आर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर नो डाउट गोथिक नॉवेल्स आर टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर एंड दे रिलाई हैविली ऑन थ्री ऑफ द फोर दे रिलाई हैविली ऑन थ्री ऑफ द फोर एंड यू हैव टू टेल कि वो कौन सा नहीं है राइट यू हैव टू टेल विच वन ऑफ द फोर इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गोथिक नॉवल अब देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत कुछ आपको सीखा के जाते हैं एक तो गलत ही है बाकी तीन करेक्ट है तो यू विल नो द थ्री करेक्ट ऑप्शन एज वेल ये डी ट्रिपल एस बी का पी वाई क्यू है टू थाउजेंड एटीन के सेवेंथ जुलाई टू थाउजेंड एटीन के इवनिंग शिफ्ट का जो मेल के लिए कंडक्ट हुआ था उसका ये क्वेश्चन है थ्री फीचर्स ऑफ मिस्ट्री नॉवेल हॉरर नॉवेल और गोथिक नॉवेल और टेरर नॉवेल्स कौन कौन से हैं द प्रेजेंस ऑफ डेविल और घोस्ट एन इनोसेंट यंग हीरोइन नॉर्मली अ गवर्नेस अ सुपर नेचुरल एक्सॉटिक इन्वायरमेंट एंड अ नॉन लीनियर प्लॉट नरेटेड थ्रू लेटर्स This is the incorrect option. Non-linear plot narrated through letters. ये epistolary novel होती है. It is not the part of Gothic novel. All right. It is not the part of Gothic novel. It is the part of epistolary novel. So right answer is D. All right. चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फाइव द शेक्सपीरियन सोनेट कंसिस्टेड ऑफ टिपिकल टीजीटी मॉडल क्वेश्चन है बट इट वाज आस्ट इन पीजीटी फोर पॉइंट नहीं चेतना फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्लियर करना है क्या डाउट है फोर्थ पॉइंट में बोलो नॉन लीनियर प्लॉट होता है इसका मतलब इसका प्लॉट एपिसोडिक नहीं होता इसका प्लॉट एपिस्टोलरी नहीं होता ये सिंपल स्टोरी रन करती रहती है इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना क्वेश्चन नंबर फाइव पे उदा भावना सपना प्रियंका उपासना बुशरा चेतना कविता अजय जूली राइट मे आई प्रोसीड जी संयोगिता मौसमी कृतिज्ञ त्रिपाठी परिषिद्धि की सारिका सिंह प्रतिमा यादव बता दूंगा नॉन लीनियर भी टेंशन मत लो राइट आंसर इज सी थ्री क्वार्टर एंड अ कपलेट किसी को शेक्सपीरियन सॉनिट कहते हैं किसी को इंग्लिश सॉनिट कहते हैं और इसी को एलिजाबीथन सॉनेट भी कहते हैं एंड हु हैड डिवेलप्ड दिस टाइप ऑफ सॉनेट इंग्लिश सॉनेट डेवलप किसने किया था इंग्लिश सॉनेट वॉज नॉट डिवेलप्ड बाय शेक्सपियर दो इट इज कॉल्ड शेक्सपीरियन सॉनेट इंग्लिश सॉनेट वॉज डिवेलप्ड बाय अर्ल ऑफ सरे इट वॉज डिवेलप्ड बाय अर्ल ऑफ सरे And the real name of Earl of Surrey was Henry Howard. And Henry Henry Howard was Earl. That's why he is called Sir Henry Howard. He had developed 
English sonnet from the Petrarchan sonnet. All right. Next question. These lines are from Herbert's Redemption. The poem uses an extended metaphor and is allegorical in nature. It is also a parable, a parable of tenants. Right? These are the four or uh, three lines taken from Herbert's poem Redemption. Redemption is a poem and it is a parable. And the question is, at length I heard a rapt noise and mirth of thieves and murderers. There I him espied who is straight, your suit is granted, said and died. Ye three lines hai, identify the best possible inference and generalization of the poem. Best possible meaning kaun si ha in three lines ki ye batana hai. Ji Sonu, Jai Sri Ram, Jai Sri Krishna. It is a request that he pays less rent for the land he has taken from the landlord. A plea that he be allowed to make fewer sacrifices to be redeemed, that his soul be saved, and appeal that he be allowed to punish his body less for the purification of his soul, and a prayer that he be allowed to change the rental terms in a new content. This is a typical question for you, completely new question for you. Herbert was a Carolyn poet, belonged to the 17th century, and his poem was Redemption. And in redemption, he talks about a tenant, right? It is a parable of tenant. A tenant कौन होता है? Tenant कौन है? हमारी soul tenant है और हमारे शरीर क्या है? ये मिट्टी का घर है। एक time आएगा कि हमारे tenant जो है वो चला जाएगा और हमारा शरीर बाकी रह जाएगा। ये metaphysical poem है। अब इतने समझ गए हो आप? Then now you can answer the question. Question is it is a plea that he be allowed to make fewer sacrifices to be redeemed. Use redeemed hona hai. Use mukti paana hai. Aur mukti paane ke liye usko sacrifices karne hai. To he says that he should be allowed to do less sacrifice to be redeemed. And that his soul be saved. Taki uski atma bach sake. Aur phir ho swarg ko ja sake. Swarg ko sidhar sake. Right? Next question, question number 7. Once again, Shakespeare is here. Bata the right answer. 5 rupay ka question hai. Which one of the following plays by Shakespeare makes use of a framing structure called induction? Called induction. Which of the Shakespearean plays? You have read Shakespeare a lot, you have prepared Shakespeare a lot or you are going to appear in your examination after preparing William Shakespeare. Now give the right answer. Which one of the following plays by Shakespeare makes use of a framing structure called induction? Framing structure called induction option kya hai? The twelfth night much ado about nothing, the taming of the shrew or merry vibes of Windsor. Neha ka answer C ha, Ajay ka answer D ha, Bushra ka Yashmin ka answer V C ha. G come on, come on, Shakespeare cannot be left out. Shweta, Pratima, Himleta, Kritigesh, Shabas, come on with your logic as well. Sonu, Sapna, Julie, Ben Johnson introduced an induction to the play every man in his humor and in that every man in his humor in the induction of 
every man in his humor he gave the theory of comedy of humors and he told that there are four bodily liquids right those four bodily liquids decide the temperament of a human being and the excess of any of the four liquids make a person highly comic highly eccentric wo banati hain right what is the right answer here which one of the following plays shakespeare makes use of a framing structure called induction आंसर तो सबने दे दिया है चेतना अंकिता रानी मौसमा मौसमी खतून कविता क्वेश्चन समझ ही नहीं आया इंडक्शन मींस इंट्रोडक्शन ये समझ लो इंडक्शन मींस इंट्रोडक्शन एंड इन विच प्ले शेक्सपियर यूज्ड एंड इंट्रोडक्शन ये सिंपल वाला क्वेश्चन है एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शेक्सपियर इंडक्शन वॉज कॉल्ड इंट्रोडक्शन वॉज कॉल्ड इंडक्शन अब इतना समझ लो ये न्यू क्वेश्चन है एंड अरिवा इज आल्सो न्यू एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी एंड मेनी ऑफ यू हैव गिवन द आंसर सी बहुत सारे लोगों ने सी आंसर दिया भी है सम आर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट शेक्सपियर कहता है अपने एक प्ले में सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम कुछ लोगों पर ग्रेटनेस थ्रस्ट कर दी जाती है इंपोज कर दी जाती है लाद दी जाती है ऑल राइट विच वन इज द राइट आंसर राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी टेमिंग ऑफ द श्रू ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट इंप्लाय कोरेस आर ए कैरेक्टर Playing a role similar to that of chorus. ये new question नहीं है ये old question है बताइए answer. Which one of the following plays by Shakespeare does not employ a chorus or a character playing a role similar to that of chorus? Henry IV, The Winter's Tale, Pericles, or Macbeth? Abash, we एक तरफ से सही आंसर है ये है pride moment. है ना सपना अरिबा हुजा श्वेता संजीव हेमलता सारिका उपासना स्वाति सोनू मीरा अंकिता प्रियंका अब्बाश एवरी वन इज राइट है ना जी प्रियंका त्रिपा प्रियंका पाठक श्रुतिका मीरा सागर ऑप्शन डी इज करेक्ट अपार्ट फ्रॉम द टू स्टूडेंट्स दो ने सी आंसर दिया है प्रियंका पाठक एंड श्रुति का एंड रेस्ट ऑफ द आंसर आर डी एंड वेर आर अदर्स तम आर स्टिल चैटिंग ऑन द टेलीग्राम दे आर नॉट इन द क्लास बट दे आर स्ट्रगलिंग दे आर चैटिंग इन टेलीग्राम चैनल डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल दिस इज द गोल्डन आवर ऑफ योर क्लास एंड You should take the opportunity. You should enjoy the opportunity. You should exploit the opportunity. You should use the theme of carpe diem in your class. Do not waste your time in chatting. Come and join. Right? Messages उनके आ रहे हैं वो भी हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है कंप्यूटर के टेलीग्राम के मैसेजेस भी है ना चलो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है मैगबेथ देर इज नो कंसेप्ट ऑफ कोरस इन मैगबेथ एंड इन द विंटर स्टेल in henry fifth and in pericles you have chorus or someone like a chorus but macbeth is free from such elements right answer is 
डी राइट राइट आंसर जी श्रुतिका यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दिस इज द टेलीग्राम चैनल हियर रिटेन इन व्हाइट कलर देन यू लाइव सी एम इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर जे के तिवारी सो यही टेलीग्राम चैनल का लिंक है गो एंड फाइंड इट राइट गो एंड फाइंड इट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन आइडेंटिफाई व्हाट सिडनी डिड नॉट से अबाउट आर ऑन हिस्ट्री सिडनी सर फिलिप सिडनी कंपेयर्ड हिस्ट्री एंड पोएट्री हिस्ट्री एंड पोएट्री को कंपेयर किया है सर फिलिप सिडनी ने एंड वन से कंपेयर्ड हिस्ट्री एंड पोएट्री एंड देन ही कंक्लूडेड दैट पोएट्री इज फार बेटर देन हिस्ट्री हियर द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई व्हाट सिडनी did not say means three statements were said by sydney and one is the odd one and you have to find out the odd one eighth question drop ho gaya hai koi baat nahi drop ho jane do jo hai usko pakad lo see is the day copy dean se priyanka good evening poetry uses examples like historians and precepts as philosophers do poetry can portray the ideal history can not as it is bound by truth or reality poetry can portray the ideal poetry can portray the ideal but history is bound to be real it cannot talk about any ideal thing poetry can reward virtue and punish wise punishable this is called poetic justice and only poetry have a justice reward for virtue and punish for evil and history doesn't have any right to give punishment or to give reward history is the thing of past poetry liberates itself through reality history is constrained by reality पोएट्री अपने आप को रियलिटी से लिबरेट कर देती है और हिस्ट्री रियलिटी पर स्टिक कर देती है व्हाट इज द रियल आंसर नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन ऑल राइट हेमलेता खुदा हैज डिलीटेड द आंसर फिरोज सर्वेश अजय मिश्रा अरिबा सपना सर आई हैव अ क्वेश्चन व्हाट अबाउट डबल ट्रबल क्या ये कोरस नहीं है ना 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 ये कोरस कहा है डबल ट्रबल या विचेस का आना ये कोरस नहीं है कोरस जो होते हैं ना दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द ड्रामा हमेशा याद रखिएगा कोरस आर नॉट द पार्ट ऑफ द ड्रामा दे डू नॉट परफॉर्म एनी रोल वो कोई रोल भी परफॉर्म नहीं करते और राइट राइट आंसर क्या है इसका राइट right आंसर तो गलत लगा रहे हो भाई समझे नहीं क्वेश्चन ना राइट right आंसर ये है डी पोएट्री लिबरेट्स इट्स थ्रू रियलिटी पोएट्री अपने आप को रियलिटी से लिबरेट कर लेती है क्या नहीं सर फिडली आसर फिलिप सिडनी से दैट पोएट्री नेवर लाइज आज इट नेवर अफॉर्म्स पोएट्री इज बियॉन्ड लाइज एंड अफॉर्मेशन Poetry, affirmation and reality से अब है and that is poetry, which is beyond lies and beyond truth. The right answer is D. Poetry liberates itself through reality, not at all. Poetry never liberates through reality. Poetry is the part of reality. This statement was not made by Sir Philip Sidney, and Philip Sidney says. that poetry can portray the ideal and sir philip sidney says poetry must portray the ideal poetry is not history poetry is not philosophy right philosophy deals with abstract things and poetry deals with ideal things and that ideal is the part here so this one is the right answer incorrect option is d all right नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 
अभी थोड़ी देर पहले कहा था आगे आंसर थर्ड क्वेश्चन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स यूज द मेडिवल एंड रेनेशांस मेडिकल थियोरी दैट द ह्यूमन बॉडी हेल्थ अ बैलेंस ऑफ फोर लिक्विड्स व्हेन प्रॉपरली बैलेंस्ड दीज ह्यूमर्स वर थॉट टू गिव द इंडिविजुअल अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी द ऑप्शंस बिलो लिस्ट द फोर ह्यूमर्स बट वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ह्यूमर इनकरेक्ट ह्यूमर कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है सैंग्विन कलो ब्लड फ्लैम विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स विच वन इज नॉट वन ऑफ द फोर ह्यूमर्स वन ऑफ द फोर ह्यूमर्स कौन सा नहीं है और फोर ह्यूमर्स हैं कौन कौन से वैसे वट आर द फोर ह्यूमर्स फोर ह्यूमर्स में है ब्लड फ्लैम कलो एंड मेलंकली राइट मेलंकली यहां पर नहीं है उसकी जगह पर सेंग्विन दे दिया है दिस इज द इन करेक्ट ऑप्शन राइट दिस इज द इन करेक्ट ऑप्शन सो राइट आंसर इट सी हियो एवरीबडी हैज गिवन द राइट आंसर एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कमेडी ऑफ ह्यूमर इसको देख लीजिएगा राइट पहले पूरी पढ़ाई और पढ़ाई के बाद क्वेश्चन फुल स्टडी देन क्वेश्चन स्टडी फॉलोज क्वेश्चन ऑल राइट चल नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन इन वोक गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलंकली गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलंकली आर इन वोक्ड इन विच पोएम टिपिकल यूपी पीजीटी यूपी टीजीटी एंड डी ट्रिपल एस बी टी जी टी पीजी टी क्वेश्चन जॉन मिल्टन वन ऑफ द फोर राइटर्स प्रिस्क्राइब इन दिलेबस ऑफ यूपी टीजीटी गिव द आंसर इन विच पोएम्स ही इन वोक्स द गॉडेस ऑफ मर्थ एंड मेलंकली गिव द राइट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व श्वेता इज विद बी एंड आरती गोस्वामी भावना प्रियंका पाठक चेतना मीरा नूरी तबाश कविता नूरी क्या नेटवर्क आ गया है जी बेस्ट विशेष जूली गौतम मौसमी खातून फटाफट सारिका प्रतिमा उपासना प्रियंका चौधरी सबाश हाउ मेनी ऑफ यू हैव एंट शेयर द चैनल येट कितने लोगों ने चैनल शेयर नहीं किया अभी तक ईमानदारी से एक बार चैनल अपना शेयर कर दीजिए जस्ट प्रेस द लाइक बटन एंड देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज बी एल एलेगरो एंड एल पेंसरेसो एल एलेगरो का मतलब होता है दी हैप्पी मैन एंड एल पेंसरेसो का मतलब होता है द पेंसिव मैन द थॉटफुल मैन पेंसिव मैन मे ही इन बोक्स द गॉड इज ऑफ मेलंकली एंड इन एल एलिगरो ही इन बोक्स द गॉड इज ऑफ मर्थ दिस वन इज द राइट आंसर एल एलिगरो और जिनका आंसर गलत है इट मीन्स दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टी जी टी दे आर मेड फॉर सम हाई लेवल एग्जामिनेशन उनके लिए वो बने हैं है ना आर डेफिनेटली दे विल क्रैक दे आर इन दोसेस ऑफ लर्निंग एंड दे लर्न अ लॉट एंड दे विल डू अ लॉट बहुत बेहतर करने के वो प्रोसेस में है ऑन द वे है कीप ऑन वॉकिंग एंड योर हार्ड वर्क विल डेफिनेटली गिव यू फ्रूट निश्चित रूप से आपको फ्रूट देता है मेहनत करते रहिए जी दस बार से ज्यादा फ्लाइट मोड किया तो थोड़ा चला है चलो कोई नहीं फ्लाइट जब चल जाती है ना तो रुकती थोड़े ना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी
the practice of recording conversations and sayings of the famous became especially popular in the 17th century the practice of recording conversations and sayings of the famous became popular in the 17th century this material is especially useful for biographers and can be a form of literary biography in itself one of the best known examples of this is this ka example kon litten stratches the eminent victorians jerome ke jerome's my life and times william hazlitt's table talk a collection of essays or james boswell's biography of samuel johnson right answer थैंक यू उपासना जी नमस्ते दिव्यांशी आई एम फाइन वॉट अबाउट यू जी नजमा वेरी वेरी गुड इवनिंग कर दिया है थैंक यू कविता चल बताओ फटाफट आंसर बताओ रिकॉर्डिंग कन्वर्सेश सेंग्स वॉज वन ऑफ द पॉपुलर प्रैक्टिस ड्यूरिंग दी सेवनटीन एंड एटीन सेंचुरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस बायोग्राफीज वर रिटर्न बायोग्राफीज इन्हीं के बेसिस पर लिखी जाती थी एंड जेम्स बॉसबिल्स बायोग्राफी ऑफ सैमुअल जॉनसन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच रिकॉर्डिंग्स ऑफ सेंग्स बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही ऑप्शन है जेम्स बॉसबिल जेम्स बॉसबिल वॉज वेरी जूनियर टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन बट ही यूज टू स्टे विद सैमुअल जॉनसन सैमुअल जॉनसन के साथ रहते भी थे and he recorded johnson's sayings and johnson's conversation and after the death of samuel johnson who had written the biographies of 52 poets lives of eminent english poets mr james boswell wrote the biography of dr samuel johnson and this is the right option here i have discussed this question earlier pehle bhi aap se discuss kar chuka hu but that was a simple question and here question has been enlarged but answer remains same answer wahi hai right isliye kehta hu na ye sab d triple sb ke questions hai ye mere questions abhi nahi aaye hain ye pyqs hai aap padhiye utna hi hai zyada kuch hai nahi question ka nature badalta rehta hai answer nahi badalta isliye padhiye thoda aur practice zyada kariye such questions will be solved only through practice सिर्फ प्रैक्टिस के थ्रू ये सॉल्व होते हैं ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिस फेमस नॉवेल बाय सर वाल्टर स्कॉट हैज एलिजाबेथ फर्स्ट एज अ कैरेक्टर अद्भुत क्वेश्चन है ना एलिजाबेथ फर्स्ट अपीयर्स एज अ कैरेक्टर in one of the novels of sir walter scott sir walter scott kon the sir walter scott was a romantic he was a romantic historical novelist and a historical novelist sets his novels in past history mein hi to set karta hai historical novelist the aur wo apni book हिस्ट्री में पास्ट में जाकर के सेट करता है एंड ऑल दीज नॉवेल्स आर हिस्टोरिकल नॉवेल्स वे वर्ली रॉब रॉय इवान हो के वर्थ एंड इन वन ऑफ द नॉवेल्स क्वीन एलिजाबेथ अपीयर्स एज अ करेक्टर एंड द राइट आंसर कौन सा है यहां पे राइट आंसर सी आपका असाइनमेंट क्या है आपका असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू ट्रेस the history of the novels in which period ivan ho rob roy weverly and kenil worth are set kin periods mein set hai aur aap se ye bhi kaha tha please assignment ka answer comment box mein ja kar ke diya kariye yadyapi aap karte nahi hai but hame pura vishwas hai ki aap search zarur karte honge if you are preparing for a serious examination If you want to get selected, अगर सिलेक्शन पाना है ना 
तो आपको टीचर का कहना जरूर मानना होगा और अगर नहीं मानते तो आप अपना नुकसान कर रहे हो मेरा क्या जाता है मेरा क्या जाता है मेरा तो जो होना था हो गया आपका अभी बहुत कुछ बाकी है इसीलिए कहता हूं यू हैव टू फॉलो मी यू हैव टू स्टिक टू मी यू हैव टू स्टिक टू माय एडवाइस जो एडवाइस देता हूं जो सजेशन देता हूं उस पर फॉलो करिए उस पर काम करिए वो आपको सफलता दिलाएंगे है ना वो सफलता दिलाएंगे मीठी मीठी बातें करने से सफलता नहीं मिलती कड़ी भी कड़ी बातें करने से सफलता मिलती है अच्छी बातें करने से सफलता नहीं मिलती हर दवा कड़वी होती है जो फायदा करती है दवाएं जो मीठी होती है ना उनको टॉफी कहा जाता है लालीपॉप कहा जाता है और तबीयत खराब करते हैं ठीक नहीं करते मेरी बातें भली बुरी हो बट मानना होगा आपको अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो नहीं पाना चाहते मैं कुछ नहीं कर सकता आप भी कुछ नहीं कर सकते आते रहिए फन के लिए एंजॉय के लिए इधर मेरे पास बहुत सारे चुटकुले नहीं होते खान सर की तरह की सुनाता रहू और आप खुश रहे है ना ऐसा मेरे पास कोई फंडा नहीं है कंटेंट है और वो कंटेंट मैं डिलीवर कर सकता हूं जितना उतना कर रहा हूं है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्टीन एंड फिफ्टीन क्वेश्चन रीड द पोयम एंड टिक द आंसर टेनिशन मिल्टन शाली एंड ऑर्नल्ड अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सर हमारे सिलेबस में नहीं है सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कहते आप सल्यूटली राइट जी राइट चीजें राइट लगनी चाहिए ना राइट चीजें राइट लगनी चाहिए और राइट तभी लगेंगी ना जब आप आंसर करोगे आंसर बताओ इस काल क्वेश्चन का क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है आइडेंटिफाई द ऑप्शन दट नेम्स द पोएट एंड द पोयम फ्रॉम विच दीज लाइंस आर टेकन वी डीके हमारा डीके होता है हमारा नास होता है लाइक कॉर्पसेस इन अ चार्नल द क्रिएटिव स्पिरिट ऑफ अदरनाइस लाइक स्टार Beacons from the abode where the eternal are. Ajay Mishra ji, sazae maut hi hai is question ka answer aap ke liye isse niche kuch nahi hai. Yahan pe likha hua hai Adonis, aur aap Adonis ka answer na laga karke in memoriam pe answer kar rahe ho yar. Gaja vadmi ho bhai. Arey military me hai the aap. Bilkul sahi baat hai. Saare log atank vadi thode na hote hain. Aapko real aur फेक को पहचानना होगा हम्म इससे सिंपल वाला क्वेश्चन क्या आ सकता है जहां आपको तुक्का नहीं जहां आपको ऑप्शन में ही लिखा है अडरनाइज सॉरी क्वेश्चन में ही लिखा है और उस क्वेश्चन को ही आप नहीं पढ़ रहे फिर आप कैसे आंसर देंगे बताओ कैसे आंसर करेंगे बताइए राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी क्लास ले रहा हूं सर क्लास के बाद करता हूं ठीक है राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज सी आदोनाइस नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और दीजिए आंसर व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड मैन इन लंदन हु टीचेस यंग होमलेस बॉयज क्या सिखाता है हाउ टू बी पिक पॉकेट्स एंड देन फेंशेस दियर स्टोलन गुड्स and is executed for complicity in a murder in dickens's oliver twist wo kaun hai bhai sahab aa dhyan dene ki zarurat kya hai bhai aapke haath mein revolver hai aap seedhe shoot kariye dekhne ki zarurat hi kya hai aapko
इसको देखिए और ध्यान से आंसर करिए यार क्वेश्चन बीच बीच में गायब हो जाते हैं क्या ये है तो क्वेश्चन भाई चलो पहले उसको कर लेते तब आते इस पे पहले इसका आंसर दे दो तो फिर आते हैं वो दो बार स्लाइड हो जाता है इसका आंसर बता दिया ना वट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु टीचर्स द स्मॉल बॉयज लिटिल बॉयज और जो ओलिवर ट्विस्ट को सिखाता है हाउ टू डू पिक पॉकेटिंग राइट एंड ही इज नॉट आर्टफुल डॉजर नो 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 नॉट एट ऑल आर्टफुल डॉजर नहीं है वो हिज नेम देखिए दो चीजें यहां पे दी हैं दो क्लू दिए हैं एक तो पूछा है ओल्ड मैन है नंबर वन राइट ओल्ड मैन है वो नंबर वन है नंबर टू क्या है ही टीचर्स यंग होमलेस बॉयज हाउ टू बी पिक हाउ टू बी पिक पॉकेट और फिर क्या करता है Fences their stolen goods, and finally he is executed for complicity in a murder in Dickens's Oliver Twist. उसका murder भी हो जाता है. इतने सारे options दिए हैं, है ना? इतने सारे options दिए हैं. Right क्या होगा? उस character का नाम है Fagin. Fagin is the name of the character. Right answer is C. ये भी यूपी टीजीटी वाला क्वेश्चन सॉरी पीजीटी का क्वेश्चन है डिकेंस इज इन द सिलेबस ऑफ पीजीटी नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसका आंसर तो किसी का गलत ही नहीं होगा फारिस इज द मनडी एन एलिजियाइक पोएम बाय मैथ्यू अर्नल्ड कंसीडर्ड वन ऑफ अर्नल्ड फाइनेस्ट पोएम्स फारिस इज अ ट्रेडिशनल ग्रीक नेम फॉर अ शेफर्ड पोएट एंड हु इज द शेफर्ड पोएट ही आर्थर ह्यूज क्लो राइट जिसकी डेथ पर फारिस वॉज रिटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन Fill in the blank with choosing the correct option. Hemingway employs. Fill here. First person narration. Third person omniscient narrator. A multi vocal narrative. A fly on wall technique to narrate the tale of the old man and the sea. Old Man and the Sea is a novel by Hemingway, and for this novel he was awarded the Nobel Prize for Literature. One of the most optimistic novel ha Hemingway ki The Old Man and the Sea, and it is the story of an old fish, an old Cuban fisherman of Cuba, right? Jo machli pakarta hai, and from the last 84 days, usse koi machli nahi mili ha. और जब मछली मिलती है तो इन द प्रोसेस ऑफ पुलिंग द फिश ही वेस्टेड थ्री डेज एंड नाइट्स विदाउट इवन ईटिंग ही स्ट्रगल्ड इन फैक्ट थ्री डेज स्ट्रगल करता है और बचकर जब वापस तो आता है बट द फिश वॉज ईटन बाय अदर फिश राइट पूछ रहा है यहां पर कि विच टाइप ऑफ नैरेशन हाज ही यूज इन द नॉवेल राइट राइट right आंसर तो बहुत सारे लोगों ने दिया है राइट right आंसर इसका क्या है थर्ड पर्सन ओमनिशियंट नारेटो तीन टाइप दो टाइप के नारेटर होते हैं बेसिकली फर्स्ट पर्सन नारेटर और थर्ड पर्सन नारेटो और नारेटर पर वन डे यू विल गेट अ वीडियो ऑन द इंटायर मेथोडोलॉजी ऑफ नेरेशन नेरेटोलॉजी एंड देन एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू बट फॉर द सेक ऑफ आंसर जस्ट क्लिक दी आंसर बी Omniscient narrator is one who knows a story in advance and who is present everywhere. 
जो हर जगह पर प्रेजेंट होता है उसको ओमनिशियंट नारेटर कहा जाता है यहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन वट डज द स्कॉलेट लेटर स्टार्ट फॉर इन द स्कॉलेट लेटर स्कॉलेट लेटर इज अ वेरी वेरी पॉपुलर नॉवल एंड इन ईच एग्जामिनेशन वेदर इट इज फॉर यूजीसी नेट और फॉर डी ट्रिपल एस बी और फॉर एनी इंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कॉलेट लेटर इज ऑलवेज आस्क एंड स्कॉलेट लेटर इज ए राइट स्कॉलेट लेटर इज ए and the question is here it is the letter a of the alphabet its color is biblical reference to the whole of babylon who was dressed in purple and scarlet pehle question to pad lena what does the scarlet letter stand for in the scarlet letter scarlet letter kiske liye hai Why is the color scarlet used here? Scarlet color used क्यों किया गया है टू इन वन है क्वेश्चन एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए नॉट बी इट इज द लेटर ए ऑफ द अल्फाबेट इट्स कलर इज बिबलिकल रेफरेंस टू द होल ऑफ बेबीलोन हु वॉज ड्रेस्ड इन पर्पल एंड स्कॉलेट राइट द स्कॉलेट लेटर वॉज अ लेटर द नारेटर डिस्कवर्स He is forced to chase the mystery. No, it is the letter A of the alphabet. The color scarlet was the color of Christ's blood. No, the scarlet letter is a mystery, and the theme of the novel is scarlet. Letter scarlet indicates Janjo. Right answer is D, and scarlet ka A adult uh, stands for three A hai wo. Adultery is one hai, not all hai. Right, adultery. वन है नॉट ऑल है इफ यू हैव रेड द नॉवल देन यू नो द आंसर हु रोड द नॉवल द नॉवल वॉज रिटन बाय नाथिनियल हथ्रोन नाथिनियल हथ्रोन वॉज एन अमेरिकन ही रोड द नॉवल नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वट इज द फ्लाई इन इमिली डिकेशन पोएम आई हर्ड अ फ्लाई बज When I died, Emily Dickinson was an American poet, American poetess, in fact, and she remained in isolation throughout her life. And throughout her life, when she was alive, only ten of her poems were published. Right, ten of her poems खाली published हुई थी. Right, और उसमें ten poems में जो लिखती थी ये poems, her poems were very short, and her poems are famous for Unusual punctuation, unusual use of punctuation उसके लिए जानी जाती है And here is a poem, right? The name of the poem is I heard a fly buzz when I died. And the question is, what is the fly in Emily Dickinson's poem? Fly क्या है? जी ममता, good evening. What is fly in the poem? A house fly. the symbol of a career of infection and death telling her in her ear that her death is imminent a butterfly that buzzed a remind to remind her of the mystery and miracle of the world and at the moments of her death an imaginary fly accompanying her in her death she could hear it in her dying moments or a metaphor for her soul leaving her body an oral image of death fly here connotes which one is the right answer bolo which one is the right answer here samajh aaya na question i heard a fly buzz what does fly symbolize what is symbol symbol is a metaphor symbol is a metaphor so this pen symbolizes knowledge this pen symbolizes knowledge knowledge ko symbolize karti hai na and what is a pen pen itself is a metaphor of knowledge right pen is knowledge pen is metaphor of knowledge na and the right answer to the question is fly is a metaphor for her soul soul fly karta hai na soul fly karta hai kahan se leaving the body an oral image of death 
प्लाई हियर कन्वर्ट डेथ प्लाई किस को कन्वर्ट करती है डेथ को कन्वर्ट करती है एंड द पोएम्स ऑफ एमिली डिकेशन बहुत सीरियस टाइप की पोएम्स लिखती हैं वो रोमांटिसिज्म में अमेरिका में एक और रोमांटिसिज्म डेवलप हुआ था जिसको डार्क रोमांटिक्स कहा जाता है क्या डार्क रोमांटिक्स कहा जाता है अनाथेनियल हाथन एंड एमिली डिकेशन दे वर द पोएट्स दे वर द राइटर्स ऑफ द डार्क रोमांटिसिज्म राइट डार्क रोमांटिसिज्म के राइटर है राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज डी नाउ आई कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेंटी फर्स्ट नेम द प्ले जॉर्ज बर्नेट शाह बाय जॉर्ज बर्नेट शाह विच इज अबाउट अ वॉर बिटवीन द जेंडर जेंडर के बारे में वॉर है शोज वुमेन आर कंकर and posits that in the battle between instinct and intelligence instinct always wins jab dil aur dimag ka dwand hota hai to hamesha instinct jeetti hai george bernard shaw ka ye manna hai aur isi basis par charles uh, sorry lawrence wrote his novels when a battle between instinct and intelligence takes place instincts always wins this play has don juan as a shavian hero in england at the turn of the century ek act hi hai is play mein aur us act ka naam hai don juan in hell what is the name of the play name of the play kya hai mrs warren's profession candida man and superman and the devil's disciple if you don't know the answer then i will let you know the answer net clear karne ke liye first paper clear karna hota hai ji net clear karne ke liye dono paper clear karna hota hai if you clear the first paper then only your second paper marks aapko dekhne ko milenge all right ye play kaun sa hai the name of the play is man and superman man and superman is a play that deals with a, a battle gender war par hai battle hai between instinct and intelligence par battle hai between man and superman par don juan in hell is the third act of the play to so don juan wahan par appear karta hai and this play is the best example of shavian theory of life force life force ki theory par based hai ye play yahi ikalauta fact is play ka chhuta hua tha बाकी सारे के सारे इन द क्वेश्चन इट सेल्फ रिटेन है वहां पे लिखे हुए हैं वन मोर थिंग यू कैन एड हियो राइट मैन एंड सुपरमैन इज अ प्ले दैट हैज अ वॉर बिटवीन टू जेंडर्स मेल एंड फीमेल राइट और जीतता कौन है अ वुमन इज शोन एज अ कंकर राइट जॉर्ज बर्नेट शाह वॉज टू अटन एक्सटेंट फेमिनिस्ट राइट फेमिनिज्म का एक आस्पेक्ट उनका भी है हर हिज प्लेस लाइक मिशेस वारेंस प्रोफेशन कैंडिडा सेंट जोन मैन एंड सुपरमैन इन सारे प्लेस में वी सी हिम टू बी अबिथ लीनियंट टूवर्ड्स फेमिनिज्म राइट फेमिनिज्म पर थोड़ा सा वो लीनियंट दिखाई देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड Miller wrote in 1949, the quality in such plays, i.e. tragedies. किसकी बात कर रहे हैं? Tragedies की that does shake us derives from the underlying fear of being displaced, the disaster inherent in being torn away from our chosen image of what and who we are in this world. Among us today, this fear is as strong and perhaps stronger than it ever was. In fact, it is the common man who knows this fear best. ये fear best कौन समझता है? ये common man ही है जो best समझता है. And this statement जो है was made by Mr. Arthur Miller, an American dramatist who is known for his plays. 
like uh, the death of a salesman and uh, all my sons jiske liye jaane jaate hain right he wrote this statement in the play death of a salesman death of salesman ka jo protagonist hai uska naam hai willy loman and willy loman ek salesman hota hai aur american dream par based play hai death of a salesman right american dream par based play hai death of the salesman now once again the master of 20th century thomas stearns eliot read the question very seriously very thoroughly and then come to the answer in this poem t s eliot reflects upon language time and history language time and history the poem itself could be read as a clear meditation on time identify the poem poem identify karna hai question number 23 aur ajay kumar acha ajay mishra to khair hai hai speedster baad mein kehte hain ki humne question padha nahi tha alag baat hai but answer de dete hain hai na to answer karte rahiye jo hoga dekha jayega ji papri mitra dharmpal meera sagar swati sarika nazma sarvesh firoz ankita rani priyanka pathak kritigesh ji piche chal rahe hain aap sapna neha shrutika language time history मेडिटेशन ऑन टाइम इन पर बात करते हैं टी एस एलियट अपनी पोयम बेडजी में इसमें बेडजी में बेडजी क्या है बेड पर सोना है क्या ऐसी कोई पोयम है क्या बेडजी ऐसी कोई पोयम नहीं है बेडजी का मतलब होता है burnt norton b for burnt norton e for east coker d for dry salvages and g for little gidding g for little gidding This is known as बेड जी राइट पेपर में सीक्वेंस आ जाता है इनका कि सीक्वेंस क्या है फोर क्वार्टेट्स का फोर क्वार्टेट्स का सीक्वेंस यही है बी फॉर बंट नॉट इन ईस्ट फॉर ई फॉर ईस्ट कोकर डी फॉर ड्राई सालवेजेस एंड देन जी फॉर लिटिल गिडिंग एंड फोर क्वार्टेट्स इज द राइट आंसर and four quartets the poem kya hai reflection upon language time and history all the poems deal with meditation on time and that's why they are collected in a bunch unko kehte hain east and the other four quartets all right ji bhavna aaj hi ki class mein bataya tha na ye four quartets ha right सबने आंसर बदल दिया है कोई नहीं आपने नहीं बदला ना आंसर बदल जाए यहां कोई दिक्कत नहीं है पेपर में मत बदलिएगा वहां पर सॉलिड आंसर होना चाहिए बस आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट इज ट्वेंटी फिफ्थ सॉरी ट्वेंटी फोर्थ पढ़िए क्वेश्चन ये तो अच्छी ट्रिक बताए बेट जी हाँ जी बेड जी तो बहुत अच्छी ट्रिक है भाई बेड से अच्छी ट्रिक क्या हो सकती है कभी नहीं भूलेगा ना आ, ऐसे ट्रिक बना लीजिए आप राइट हुक्म करिए हेमलेट किंगलियर उथेलो सॉरी हेमलेट उथेलो किंगलियर और मैकबेट बन जाएगा एक हुक्म से और बेड जी पर जैसे आएंगे तैसे वो फोर क्वार्ट बन जाएगी ऐसे ही वेस्टलैंड के फाइव सेक्शन की ट्रिक बना लीजिए ऑल चलो 
the oxford dictionary defines drama as a play for theater radio or television drama for three things kis kis ke liye a play for theater radio or television as a genre or a style of literature and as the activity of acting what is the impact of television on the literariness of english drama what is the impact of television on the literariness of english drama in which aspect of drama as theater is the influence most palpable theaters influence is most palpable ye four options diye hain samajh gaye to ab answer padhiye the emergence of closed drama no most of you have given answer a not at all closed drama is meant to be read and on television dramas are shown as performed simple sa yaar kaise galat kar baithe pehle to yahi wala nahi hoga टेलीविजन पे ड्रामा परफॉर्म होते नहीं देखते हो क्या अरे टेलीविजन तो परफॉर्मेंस के लिए है भाई थिएटर में जैसे परफॉर्मेंस के लिए और थिएटर का ही तो पिक्चराइजेशन टीवी पर होता है जी डिलीट करो फटाफट अपने अपने आंसर है ना कस्ट्यूम्स एंड प्रेजेंटेशन डायलॉग डिलीवरी एंड एथेंटिक लैंग्वेज और अवेयरनेस ऑफ द इमेज कंस्ट्रक्टेड फॉर व्यूवर्स this one is the right answer right this is the impact of television on the literariness of english drama in which aspect of drama as theaters the influence most palpable it makes us aware of the image constructed image construction jo hota hai na ye usse deal karta hai right ji full classes sari classes dunga bhai thoda time lag raha hai बस थोड़ा सा इस लाइव क्लास से रिलीफ लेने वाला हूं जैसा यहां से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा फिर मैं नेट के वीडियोस पर ही आऊंगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं या हमारे कॉलेज में दशहरा की जैसे छुट्टियां हो जाएंगी फिर पूरा अटेंशन नेट के वीडियोस पर ही फिक्स्ड होगा पढ़िए क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन हॉपकिस जी एम हॉपकिस नोन फॉर कर्टल सोनेट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट इज पाइड ब्यूटी हॉपकिस पाइड ब्यूटी इज यूनिक एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लाइन्स एंड द इको ऑफ एन इमेज बाई एन अदर पोएट दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम पाइड ब्यूटी और किसका जवाब दे रही हैं ये क्या जवाब है सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लाइंस एंड द इको ऑफ एन इमेज बाय एन अदर पोएट नहीं कविता चलती रहेगी बिल्कुल टेंशन ना लो क्या लिखा सर ऐड आने भलाई क्या मतलब है धर्मपाल जी लाइव क्लासेस बिल्कुल बंद नहीं करूंगा आप स्टूडेंट्स को जोड़ते रहिए बस कीप ऑन आदिंग स्टूडेंट्स टू द ग्रुप टू द प्लेटफॉर्म एंड आई विल नेवर स्टॉप द लाइव क्लासेस इट विल कंटिन्यू राइट ये हो सकता है कि वीक में एक आध दिन कम हो जाए बस इससे ज्यादा नहीं होगा ठीक है चलती रहेगी बताओ आंसर हॉपकिस All the things counter original, spare, strange. Whatever is फिकल freckled, who knows how, with swift, slow, sweet saw, a dazzle dim, he fathers forth whose beauty is past change. Right answer क्या है बोलिए Hopkins is exploring his relationship with God through experimental stress patterns, syntax, and language, which is similar to Eliot in the Westland. Are Hopkins in this hymn a pain 
reinforces this notion of a changeless God divinely creating doubledness, complexity, variety and flux similar to a kind God creating the lamb and punitive one the tiger in black. This poem is a hymn. Him kya hoti hai? Him is a song sung in honor of God. And uh, means it is a spiritual poem, it is a philosophical poem. And uh, who was philosophical poet? Philosophical poet was William Black. And uh, the right answer to the question is B. Click it here. Message lamba lamba na likhe bhai par nahi paunga. हमे फाइव क्लासमेट्स को ऐड कर दिया है सर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से अरे वो लाइव आते भी हैं पढ़ते भी हैं ऐसे लोगों को पक्का मत ऐड करिएगा जो खाली सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं चाहिए मुझे वन मिलियन सब्सक्राइबर मुझे चाहिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चे दोस वार वेरी सीरियस सिर्फ उनको ऐड करिएगा सो दैट दे कुड वॉच द वीडियो दे कुड इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस दीज वीडियो कुड हेल्प देम उन्हीं को जोड़िएगा कम रहे सीरियस वाले रहे देखे मेरे पास पचास बच्चे पचपन बच्चे चालीस बच्चे ऐसे ही रहते हैं बट वो कंसिस्टेंट है तो पचास बच्चों का अगर मैंने एक साल में सिलेक्शन दे दिया ना तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट ये बिग अचीवमेंट होने वाली है मेरे लिए पचास का सिलेक्शन कंसिस्टेंसी बनाए रहिए हाँ बताते रहिए लोगों को जरूर जिसको जरूरत होगी जो सीरियस होगा प्रिपरेशन के लिए वो जरूर अपने आप आ जाएगा हाँ बताते रहिए लेकिन जरूर क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं मेरे चाहने वाले मेरे फैन हैं वो बट उनको पता नहीं है कि मैं यूट्यूब भी चला रहा हूं मेरी अपनी क्लासेस भी होती हैं तो वहां तक मैसेज पहुंचा देना ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बाकी उन पर छोड़ दो अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप दिखा दो रास्ता बाकी वो काम खुद ही कर लेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी W.B. Yeats is an Irish poet, noble bino, and uh, one of the founding members of A.B. Theatre in Dublin, जिसको कहा जाता है National Theatre of Ireland. He wrote the poems like Among School Children, Prayer to My Daughter, Right Leda and Swan, Sailing to Byzantium, Byzantium, The Second Coming. राइट ईस्टर 1916 ये उनकी पोएम्स हैं और यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है ईस्टर 1916 से हा आई एक्सपेक्ट सो हेम लेता राइट आंसर टू द क्वेश्चन इट्स लामेंट्स इन ईस्टर 1916 ऑल चेंज्ड चेंज्ड अटरली अटरली मींस कंप्लीटली A terrible beauty is born. Terrible beauty. What a figure of speech the poet has used. Beauty be a terrible beauty. ये कैसी beauty होती है? Explain the nature of the change and the terrible beauty referred to here. Nature of change and terrible beauty क्या है यहाँ पर? Ireland was a colony of इंग्लैंड इंग्लैंड की कॉलोनी हुआ करती थी आयरलैंड एंड आयरलैंड वाज़ द कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड इन 1916 देयर वाज एन अपराइजिंग जिसको ईस्टर 1916 के नाम से पोएम लिखा है उन्होंने एंड किसके रिएक्शन की यहां पर वो बात कर रहे हैं द आयरिश राइजिंग एंड द इंग्लिश रिएक्शन ये है द ब्यूटी राइट ऑल चेंज Change utterly. Beauty is born. A terrible beauty is born. बहुत खतरनाक beauty born हुई थी और खतरनाक beauty क्या थी? The awareness of the Irish people. They are uprising. Right answer to the question is A, not B, not C, not D. All right. Next question. Question number twenty seven. Identify. The correct options and complete the observation. 
क्या ऑब्जर्वेशन है इन द नॉवेल्स सीकिंग द मोस्ट ऑब्जेक्टिव नैरेटिव मेथड ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव नैरेटिव मेथड ऑफ ऑल द डिवाइस ऑफ द स्टोरी टेलर हु डज नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी ही इज टेलिंग डिवाइस है एक स्टोरी टेलिंग की और जो स्टोरी सुना रहा होता है वो खुद स्टोरी को समझ नहीं रहा होता है ऐसे भी अद्भुत लोग होते हैं द डिवाइस ऑफ द स्टोरी टेलो हु डज नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी द स्टोरी ही इज टेलिंग द टेक्निक ऑफ द अनरिलायबल ऑब्जर्वर वॉज यूज बाई जेम्स जॉयस एंड अदर राइटर्स लाइक वर्जिनिया वुल्फ एंड डोरथी रिचर्डसन द रीडर अंडरस्टैंडिंग बेटर दैन द नैरेटो हैज द इलूजन ऑफ रिसीविंग द स्टोरी रीडर को क्या होता है एक इलूजन होता है भ्रम होता है कि ही इज रिसीविंग द स्टोरी डिरेक्टली द डिवाइस दैट जॉयस इंप्लाइज टूवर्ड्स अचीविंग दिस इज नोन और जॉयस ने जो स्टाइल एडॉप्ट किया है इसको अचीव करने के लिए नेम द स्टाइल और ऑप्शंस आर गिवन हियर एंड क्लिक द आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पपरी हाज आंसर सी सारिका सी राइट सी पपरी मित्र पपरी मित्र आर यू फ्रॉम वेस्ट बेंगाल राइट राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज द नैरेटिव टेक्निक ऑफ जेम्स जॉयस वाज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइट एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फाइंड्स इट्स हाइएस्ट परफॉर्मेंस In the novel Ulysses, nineteen twenty-two, the novel Ulysses is the story of a single day, and the narrator delivers everything in the way of yeah interior monologue, stream of consciousness, whatever comes in the mind he delivers. Yes, stream of consciousness is right. Uninterrupted flow of thought is stream of consciousness, like you see in the novel of Virginia Woolf. Da, ja hai. Mrs. Dalloway, right? That is stream of consciousness, and this is the technique of Mr. James Joyce. James Joyce is especially known for two things: one, extensive and most, as you have beautiful use of stream of consciousness, and the second one, he is known for his epiphany that he used in the novel, a portrait of the artist as a young man, published in 1916. All right. Yes, sir. I am from West Bengal, but how can you tell it so perfectly, sir? <laughs> This is experience, Papri. This is called experience. कभी कभी exam में guess भी लगाते हो ना तो absolutely right हो जाता है. Uh, I identified you by your surname only, right? This dramatist was the first to use characters pared down to basic existential elements and add symbols to reiterate his Stesian. Stesian means unpleasantly dark view of human condition. He is also known as one who initiated the theater of the absurd. He is also known as one. Who initiated the theater of the absurd? फिर से पढ़िए क्वेश्चन ना समझ आए यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू शुड रीड द क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम्स अंटिल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली डोंट ट्राई टू मेक द आंसर राइट डू नॉट ट्राई टू क्लिक डोंट बी इन हरी एट ऑल राइट बिल्कुल भी आप हरी में मत रहिए फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग यूर क्लास and your class is really beautiful thank you papri thank you so much and uh, how did you come to know about my channel uh, which is the source this dramatist was the first to use characters pared down to basic existential elements as symbols to reiterate his stesian unpleasantly dark view of human condition He is also known as one who initiated the theater of absurd. Who initiated the theater of the absurd? 
only this phrase can lead you towards the right answer and the right answer is none other than Samuel Beckett. Harold Pinter is not known for theater of absurd. Harold Pinter is known for comedy of Inas. Bertolt Brecht is known for his epic theater. Right? Bertolt Brecht was a German. He is known for epic theater. And Samuel Beckett was an Irish. He was an Irish living in France, writing in French. Right? He was an existentialist and he wrote the plays like the end game and the theater uh, like waiting for Godot, a tragic comedy in two acts. Alright, so he is the man. He is the man who is known for his Estesian view of human condition. Estesian view of human condition is the unpleasantly dark view of human condition. Alright, can I proceed? Any doubt? In the following lines, what is it that Nizim Azkil is referring to? Nizim Azkil is a, an Indian poet. He was a professor of poetry in the University of Bombay. Right? He was an editor to several journals. Right? Several journals ke editor. He is known as famous Bombay Yard poet. He was basically an urban poet and he wrote about Bombay and Bombay's streets, Bombay's people and he was a Jew. Jew te na? Nahi? Parsi. Parsi poet hai na? Pata ye kone? I was studying on YouTube and suddenly I found your class going live and then I joined it instantly. Wow, great. Thank you so much. There is a place to which I often go. There is a place to which I often go not by planning to but by a flow. Away from all extents existence to a cold lucidity whose will is uncontrolled. Here the mills of God are never slow. You have to tell the right answer. Warmth of homeland. What is it that Nizim Ejkil is referencing? Finiteness of graveyard, inevitability of death or understanding life in death, which is the right answer. These are the opening lines of one of the poems written by Mr. Nizim Ejkil. One of the poems and the name of the poem was Philosophy. Philosophy is a poem written by Mr. Nizim Ejkil and these are the opening lines of the poem. And Nizim Ejkil as a special writer is prescribed in the syllabus of UPPGT. Wow, God has pleased on you and then made this channel. Right, there is a place to which I often go, not by planning to, but by a flow, away from all existence to a cold lucidity whose will is uncontrolled. Here the mills of God are never slow. This is the understanding life in death. This is the philosophy of the poet. Right answer is D and almost of you have given the answer correctly. Alright, next question. Next question is, 29, <coughs> oh, sorry 38, Rudyard Kipling wrote a novel Kim and the protagonist of the novel is Kimball, Wo, <coughs> sorry, Hara, right, Mahbub Ali is a character in the novel and uh, half of the novel is set in Lahore and half of the novel is set in Lucknow. Mahbub Ali in Kipling Kim tells Kim, here begins the great game. Identify the option that offers the most relevant and clear interpretation of the statements. 
Rudyard Kipling was the first European, first sorry, first Englishman to win the Nobel Prize for Literature, and the youngest person who won the Nobel Prize for Literature. And Rudyard Kipling is known for his book, The Jungle Book, the serial that you watched in your childhood on Doordarshan. At least I watched in my childhood. You are mature people and you have watched serials like Harry Potter. Now, we are going to talk about this is not the paper of UGC NET. This is the paper of just PGT. D triple S B PGT ka paper ha. And I was topper of this examination once upon a time. I had topped D triple S B. And at that time D triple S B ka exam two tier me hota tha. Prelims and mains. Right day back in 2012 and 14. Right here D triple S B ka paper ha. Right. Here begins the great game. Game to yaha se shuru hota hai. And which game is being referred here? The game is referred here to the battle for supremacy in Asia between Britain and Russia in the 19th century. And this battle of supremacy between Russia and Britain was one of the causes behind the First World War. Uske piche ka ek karan tha. Right? Chalo. Answer is ka hai C. Agle question par aate hai. Question number 31st. The torturous initiation into modern life. Torturous initiation into modern life mimicked sense philosophical over our undertones in an imaginary land the part feudal part modern setting of incaught longing and vogue dissatisfaction and intellectual impotence of the marginalized upper caste protagonist and the confused inner life of a fragmented makeshift pre-colonial society that has yet to figure out its past or future or the concerns of this novelist according to a critic. Question is samaj mein aega? Answer to alag ki baat hai. Answer aapko batana hai ki kis novelist ke baare mein this statement was made. The torturous initiation into modern life. He mimicked sans philosophical over or undertones in an imaginary land. Itar se aap pakad sakte hai ki imaginary land ki baat which of the following novelist karta hai with Mulk Raz Anand, Raza Rao, Ravid Natagor or R.K. Narayan. If you know the answer, just click the answer. If you cannot understand the question, doesn't matter. You have understood the answer. You have understood the answer. Yes, Papri Mitra, right. It was R. K. Narayan, Rashi Puram Krishna Swami Iyer Narayan was his full name, and he imagined a local called Malgudi. Right, Malgudi was an imaginary land, and just you see the word imaginary land, you can click the right answer. It is R. K. Narayan. Question: Chahe jitna bada ho, answer to chota hi hoga na. Question: Chahe jitna bada ho, answer chota hoga. Or self samach samach ka fair hai. As soon as you understand the question, you will click the answer. Question that is question number 33rd. Identify the correct option. Identify the correct option. Which of the following authors below cannot be classified under Caribbean literature? Who is not a Caribbean writer? You have to click the right answer. Nadine Gardimo, C. L. R. James, V. S. Naipal, 
Derek Walcott. Four options are given. You have to find out the odd one. Odd one comes here. Video pause ho gayi hai kya? Buffering. Now okay. Okay then okay. Yes, it's okay. Why is Nadim Gardner different? Why is Nadim Gardner different? Because Nadim Gardner was an African novelist, not an Caribbean. She was an African, she was not a Caribbean. That's why the odd one out is A. All right. कोई क्वेश्चन छूट गया क्या श्रिल लिनल रॉबर्ट जेम्स श्रिल लिनल रॉबर्ट जेम्स सी एल आर जेम्स राइट हु समटाइम्स रोट अंडर द पेन नेम जे आर जॉनसन राइट जे आर जॉनसन के नाम से इन्होंने लिखा है एंड ही वॉज अ ट्रिनिडाडियन हिस्टोरियन एंड जर्नलिस्ट Just the question is here on your screen. Don't worry. Do not worry. Just Mulkras Anand Munnu, who is the protagonist of the novel Kuli, is essentially and ultimately a victim of different operations in society compared to that which Bhakha in the touch untouchables. goes through in a day bhakha is a character in the novel the untouchable and bhakha is the protagonist of untouchable right and munnu was the protagonist of the novel kuli both are the sufferers both are the victims what is the other crucial difference between the two characters when all that is stated and on the surface is understood that could be inferred what are the other differences bakha can dream munnu has to exist bakha suffers untouchable or untouchability munnu is a victim of exploitation bakha can be redeemed by a leader munnu's redemption is death bakha is a boy throughout the novel munnu grows into a man what are the other differences between bakha and munnu right munnu is essentially and ultimately a victim of different operations in society and bakha is the victim of only one operation in the society and that is untouchable untouchability what are the other differences other differences bakha can be redeemed by a leader and when the leader gandhi arrives the information comes that gandhi has arrived and he has promised ki wo sare untouchables ko mukt karayenge yahan se right wo mukt karayenge kaise karayenge mukt by introducing a flush toilet flush toilets will help all the untouchables so bakha can be redeemed by a leader but munnu's redemption is death and he had a premature death right option to the question is c bhakha can be redeemed if he could find a great leader to lead him like mahatma gandhi but munnu's ultimate redemption is his death and he lost his life at very premature age right a right answer to the question is c now come to the next question that is 30 Fourth, you have already done thirty-third. Now thirty-fourth. Walsinka, Walsinka was an African novelist. The road by Walsinka depicts the Nigerian experiences during the middle of the twentieth century, and it reflects the roles played by drugs, criminals, corrupt policemen. and unscrupulous politicians this line is from the road of walsenka 
may we never walk when the road waits famished explain the significance of this line bahut high question ha for you guys right but don't worry question will be simple once you understand the play once you understand wall sign ka once you understand the context and uh, these questions are merely symbols right once the class is over now it will be your duty to note down all the texts all the questions that are new for you and then research on those questions un par research kariye right jab aap un pe research karoge then you can master your subject kaha ja rahe ho sarvesh bhai have a nice night so abhi to meri evening hi chal rahi hai the class is still going on and i have still 11 to 15 questions left राइट right? हमारे पास तो क्वेश्चंस खत्म होने वाले नहीं है बहुत टाइम लगता है हमको ना जल्दी जल्दी कराया करें फटाफट आंसर के चक्कर में रहते हो आप लोग थक जाते हो पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ोगे ना चलो बताई देता हूं आंसर मे वी नेवर वॉक वेन द रोड वेट्स फैमिस्ट इट इज अ प्रेयर टू ऑगन द गॉड ऑफ द रोड इन योरुबा कॉस्मॉल जी योरुबा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वॉल का and was sanka was a nigerian dramatist nigerian playwright and not simply the road itself that waits hungry right we may we never walk when the road waits road wait kar rahi ha in fact not the road is waiting but the god of road is waiting and the god of road is again god of road is again mythical god ha in yoruba community and this is the clear answer this is the right answer next question that is 35th simple question for all the girls students all the girls students what makes women writers in indian writing in english stand out what makes women writers in indian writing in english stand out not only for girl students but for boy students as well because this question was asked in boys examination women writers continue to define the borders of the community class and race women writers are more concerned with exploitation in the name of patriarchy and right from the victims's point of view women writers are barely directly affected by colonial oppression and colonialism or women writers are sensitive to what indian women have suffered under double colonization patriarchal and colonial yokes simultaneously right answer kya hai g30 Fifth ka answer bataiye. You are still on thirty fourth. Just press the button of like. Ab live ki button press kariye, and you will instantly come to the live class. Right? You are still lagging behind. Bataiye. Right answer kya hai? About the Indian women writing. Ki bhavna DC to nahi ho sakta. Ah. सर्वेश सारिका निजमा रमेश रीता भावना हेमलिता नीरज पूजा सारिका शाबाश राइट आंसर सपना मीरा डबल आंसर नहीं भाई रीता राज राइट आंसर इज डी विमेन राइटर्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू देयर डबल कलोनाइजेशन डबल कलोनाइजेशन मींस वंस दे वर कलोनाइज बाय patriarchal set of formulas patriarchy and the second they were colonized by the britishers the europeans so they are very much aware of the double colonization and this is the speciality of indian women writers right answer is d ji mera to upar hi chala jata hai koi baat nahi nuri aap niche hai ab hai na chalo right answer is d now come to the next question that is question number 36 who said this 
who said this what Magic realism, at least as practiced by Marquez. Marquez means Gabriel Garcia Marquez, who was a Colombian writer, Nobel laureate, is a development out of surrealism that expresses a genuinely third world consciousness. He is not writing about Middle Earth. But about the one we all inhabit, right? But about the one we all inhabit, Macondo exists, that is its magic. Who said this about magic realism? Dharampal ji ne pucha hai, sir, night me kitne aar sleep karte ho? Muskil sa ta question nahi ha. लेकिन आप हमारे पैटर्न पे चलोगे नहीं जितने में आपका काम चल जाए उतना सोया करो नींद बहुत खराब चीज है और एक चीज जानिएगा जिंदगी में कम सोने से कोई मरा नहीं है इसलिए चार घंटे भी अगर सो लोगे ना उतने में आपको कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो बहुत है और वैसे दस घंटे सोगे तो बारह घंटे की नींद लगेगी बारह घंटे सोगे तो चौदह घंटे की नींद लगेगी मैं तो साढ़े बारह एक बजे सोता हूँ और साढ़े पांच छह बजे तक साढ़े पांच तक तो हर हाल में उठ जाता हूँ मेरे बच्चों की साढ़े छह बजे बस आ जाती है उनको लेने तो उनको उठाते उठाते खुद ही उठना पड़ जाता है है ना इसलिए सोना कोई बड़ा इश्यू नहीं है चलो आ जाओ क्वेश्चन पर दिस स्टेटमेंट वॉज गिवेन बाई सलमान रुशदी एंड दी आंसर दैट यू पीपल है करेक्ट एक दो गलत है बाकी आंसर सही है ये सलमान रुशदी स्पेशल क्वेश्चन था राइट right? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये यूपीटीजीटी स्पेशल यूपीटीजीटी स्पेशल फटाफट बता दीजिए बस डिनर की छुट्टी जस्टिस इज अ प्ले फॉर व्हाट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ ब्रोथल्स टू इंप्रूव द ब्रिटिश प्रेजेंस to improve the condition of the poor to improve the status of beggar justice is a play by john galsworthy who won the nobel prize for literature in 1932 and in 1929 he was awarded the order of merit right he is known for his the four side saga which one is the right answer justice is a play to improve the british prison to improve the condition of brothels to improve the condition of who or to improve the status of beggars which one is the right answer yes dekhiye ye ha that's spirit yes the right answer is b right it was a play written for the prison reformation and john galsworthy succeeded to a certain extent but his government brought the law for the reformation of prison houses ye right answer ha Yes. Next question. One more simple one. Angry young man. Younger young men. Who were they? A group of British young playwrights. A group of leftists. A bunch of crooks. A group of revolutionaries during the Second World War. Who were younger? Angry young man, Amitabh Bachchan has portrayed the role of angry young man in several of his movies like uh, Janjir, Diwar. Na angry young man hai wo. Bolo answer. Angry young men were who were they? They were a bunch of crooks. Nahi na? They were a group of young playwrights. Young playwrights in 1960s, and the group was led by whom? A man, a dramatist who wrote the play "Look Back in Anger." "Look Back in Anger" written by who wrote the play "Look Back in Anger"? Batao answer, fata fata batao. Answer without options. Who wrote the play "Look Back in Anger"? 
and he had started the angry young man movement and there is a character in the uh, play jimmy porter right jimmy porter character ha and jimmy porter represents the angry young man it was a group of british young playwrights in 1960s the post world war no option at all yes ankita rani has given the answer without option ankita najma papri john osborn john osborn wrote the play look back in anger and that is the best example of angry young man movement all right let's discuss you are too much late next question 39th which of the following is called the first novel in english first novel in english kisko kaha jata hai Pamela Robinson Crusoe Tom Jones Joseph Andrews Which novel it said to be the first english novel Pamela Joseph Andrews Tom Jones or Robinson Crusoe Yes Nazma Sarika Nuri Rita Shweta Meera Hemlata Papri P.K. Bhavna, Ramesh, Sapna, Ankita, Shukrita, Ashrutika, sorry, Nazma, Sarves, Shahiba, Tarannum, Pratiba, Upadhyay, Pratiba, Upadhyay, Pratima, Yadav, Neeraj, Pooja, Sapna, Chalo, answer, Batai, Deta, Hoon. Pamela, was the novel by Samuel Richardson. Samuel Richardson ki pehli novel thi Pamela. Robinson Crusoe was the novel of Daniel Defoe. Tom Jones was by Henry Fielding. And Joseph Andrews was also by Henry Fielding. And the first English novel is said to be Robinson Crusoe, published in 1719. First English novel is said to be Robinson Crusoe, published in 1719 and when samuel john ah, sorry when daniel defoe published his first novel he was 60 years old and then in quick succession he wrote several novels right he wrote many versions of robinson crusoe right robinson crusoe was written as a travelogue it is written as an episodic novel right Ye First novel Mani Jati Ha, English literature ki Robinson Crusoe. Alright. Next question. That is question number 40. The life and death of a man of character is the subtitle of. The life and death of a man of character is the subtitle of. G M10 OP King. This is my channel. I will subscribe it. Pale, please introduce yourself with your real name. And it is your channel, it is not my channel. Uh, you can find me here whenever you want to find. Right? You can find me here. Channel is yours, question is yours, answer is yours, everything is yours. You are the owner of this channel. Life and Death of a Man of Character is the subtitle of Silas Mariner, Mayor of Casterbridge, Tess of the Herber Wilds or Wuthering Heights. These are the options. Silas Mariner is a novel by George Eliot. Mayor of Casterbridge and Tess of the Herber Wilds are written by Thomas Hardy and uh, Silas of uh, Wuthering Heights was written by whom? Wuthering Heights was written by 
Emily Bronte. And the subtitle, Life and Death of a Man of Character, the answer is B, Mayor of Coster Bridge. Ki hai. All right, Mayor of Coster Bridge ki subtitle. Hai ye. Next question, question number 41st. Who is known for Roman flu? Who is known for this? William Shakespeare, John Milton, John Galsworthy, or Walt Whitman? Boli answer. Panch crore ka question ha. Chota sa question ha. Write your answer. Who is known for Roman flu? Aap se dhen mantra par KVS ka bej padha tha. Your method is awesome. I am Babisha. Thank you so much Babisha. You are my old student. You have already subscribed the channel and you are here on your channel. What tough question. Wow. Adbud. Adbud answer ha Ajay Misra ka. Hai na? Bahaat tough. Shabash Papri Mitra Milton. Sarika ka answer A ha. Himlata ka bhi A ha. Aur Nazma Nadim ka A ha. Right? Meera Sagar ka bhi A ha. Bhavna ka A ha. Ankita, let's discuss. Pooja, PK, Sarika, Sarve Singh. Pa. <coughs> Yeh batao. Iman Dari se batana. Iman Dari se batana. Answer chahe jo ho. इसकी मीनिंग जानते हो क्या होता है? Do you know the meaning of the French phrase Roman flu? मीनिंग जानते हो? अगर अभी मीनिंग बता दूँ ना, सब का आंसर करेक्ट हो जाएगा। You don't know the meaning. You are just guessing. And you know that if Shakespeare is there and you don't know the right answer, then Shakespeare must be the right answer. Not at all. It is not tough. It is lack of preparation. Roma flu is a French phrase and it means novel stream. What does it mean? It means novel stream or it means novel cycle. Novel cycle. And who wrote novel stream, novel cycle? And now you know the answer. Ab aapko pata hai ki who wrote novel cycles? Shakespeare never wrote novels. John Milton never wrote novels. Walt Whitman wrote only one novel. And that is a temperance novel. And novel cycles was written by John Galsworthy. For example, for example, what? The Foresight Saga. Foresight Saga is a novel cycle. There are three novels followed by two interludes. Samajai baat? And isi liye kahta hoon. Try to understand the question. Tab aapka guess kaam karega. And if you don't know the meaning and you are, you are answering, it means you are guessing. Right? Jab kuch kaam na hai to guess hi karna chahiye. Right answer is girls worthy. Roma flew. Is a French phrase meaning stream novel or meaning novel cycle. Right? Each one complete in itself. Right? Sab apne aap mein complete hoti ha. That deals with one central character, an era of national life or successive generations of a family. Kya hua bhai? Chal. Next question par aajao. हाँ जी ये मेरा ही क्वेश्चन है एब्सोल्युटली ये मेरा ही क्वेश्चन था मतलब the man of property was a harsh criticism of the upper middle classes a satire on industrialization a story of salesman or all the above the man of property is a first what first novel of the four sides saga जी करोड़पति नहीं बन पाए ऐसे ही जगह पे तो फेल होते हैं तभी तो कहा था ना पांच करोड़ का क्वेश्चन है मैन ऑफ प्रॉपर्टी पर आंसर बता दीजिए फोर्टी सेकेंड पर फिर आते हैं फोर्टी थर्ड फोर्टी फोर्थ 
और फोर्टी फिफ्थ पर आज के इस बॉक्स में देर आर ओनली फोर्टी फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन वर वेरी लेंदी सो दे टूक ऑलमोस्ट टू आवर्स टू आवर्स तो बीतने वाले हैं है ना क्रिटिसाइजेस द अपर मिडिल क्लास राइट क्रिटिसाइजेस द अपर मिडिल क्लास एंड राइट आंसर टू द क्वेश्चन इज ए द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज हार्स क्रिटिसिजम ऑफ द अपर मिडिल क्लासेस हार्स क्रिटिसिजम है किसका अपर मिडिल क्लासेस का ये इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी थर्ड ऑन फोर साइट चेंज वट इज इट ऑन फोर साइट चेंज ये क्या है ऑन फोर साइट चेंज पब्लिश इन नाइनटीन थर्टी इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लास्ट पार्ट ऑफ द नॉवेल फोर साइट सागा अ क्रिटिकल थीसिस ऑन फोर साइट सागा नॉवेल्स अ पोम बाय गर्दी Click the right answer. On foresight change, 1930 is what is on foresight change? Question number 33rd. G now okay. Mamta, Subodh, Nazma, Ramesh, P K, Mamta, Sapna, Hemlata, Tavash, Ankita Rani, Darvesh Singh, Pratibha Upadhyay, Meera Sagar, Papri Mitra. श्रुतिका वाघ मारे प्रियंका शर्मा श्वेता त्रिपाठी पूजा मौर्य सोनू भगौतिया नूरी खान आरती गोस्वामी नीरज कुमार रीता राज शशि दुबे तपाश फिरोज खान फिरोज खान भाई तपाश वेल्डन वेल्डन कमान हुड्डा ताहिर सारिका सिंह आप में से जितने लोग यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना उनको फिर से पढ़ने की जरूरत है फिर से उनको शुरू से पढ़ने की जरूरत है आपकी इतनी तैयारी पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा आप में से किसी ने भी सही आंसर नहीं किया है Nobody has answered correctly. किसी का भी आंसर सही नहीं है जो भी यूपी टी जी टी की प्रिपरेशन कर रहे हैं इट्स वेरी वेरी शेमफुल फॉर डेम बहुत खराब बात है ये ये किसी का भी सही नहीं है सबका गलत है सबका गलत है ऑन फोर साइड सागा इज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बाई जॉन गॉल्स वर्दी ये जॉन गॉल्स वर्दी का कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का अब आप आंसर बदलते रहिए गूगल करते रहिए कुछ भी करते रहिए बट पेपर में आप गलत भर के आ गए हैं पेपर में यू हैव फिल्ड दी राइट रॉन्ग ऑप्शन बाकी अब यहां पे कुछ भी करते रहिए इट्स नॉट एन इश्यू ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दैट इज द पेन अल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास फोर्टी It should be फोर्टी फोर्थ बट इट इज रिटर्न एज फोर्टी थर्ड जॉन गॉल्स वर्दी डाइड ऑन जॉन गॉल्स वर्दी डाइड ऑन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्ट एक्सक्लूसिवली इन यूपी टी जी टी एक्सक्लूसिव है यूपी टी जी टी के और ब्लेंडर करके आओगे और बाद में कहोगे कि पेपर बहुत गलत हुआ था वहां पेपर आउट हो गया था उस जिले में इसलिए मेरा नहीं हुआ ये नहीं कहोगे कि मेरा आंसर मेरे सही ही कम थे दिमाग ज्यादा चला दिया और जहां दिमाग चलाया वहीं पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी चलो आ जाओ जॉन गॉल्स वर्दी की डेथ किस डेट को हुई थी ये एक आंसर यही क्लियर कर दो कुछ नहीं क्लियर किया है तो फोर्टी का ऑप्शन क्या होगा ये गलत नहीं होगा ना यूपी टीजीटी वाले तो आप ब्लैंडर नहीं करेंगे इसका राइट आंसर है थर्टी फर्स्ट जनवरी नाइनटीन थर्टी थ्री राइट ऑप्शन इज ए हियर राइट रिवीजन करने की जरूरत है हा किसको बता रही हो रिवीजन करने की जरूरत है मुझको कि तुमको किसे जरूरत है रिवीजन करने की बताओ खुद को रिवीजन करने की जरूरत है ना 
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ दैट शुड बी फोर्टी फिफ्थ बट इट इज प्रिंटेड आज फोर्टी फोर्थ द थीम ऑफ द इल्डेस्ट सन इल्डेस्ट सन की थीम क्या है पहले तो ये जान लेना इल्डेस्ट थीम है क्या तभी आंसर करना तब का देखकर अपना गलत कर दिया नहीं तो गूगल देख के सही कर देती द रिप्रेशन ऑफ विमेन बोथ इन फैमिली एंड सोसाइटी एन एंटीशिपेशन ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट ग्रीफ ऑफ द राइटर ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ हिज क्लोज फैमिली मेंबर द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ द राइटर्स इल्डेस्ट सन बताओ The eldest son, 1912, is a play by John Galsworthy. John Galsworthy का ये play है The Eldest Son. And what is the theme of the play? Four options दिए हुए हैं बता दीजिए बताइए four options में से The repression of women both in the family and society. मुझे तो जिसका answer नहीं आता मैं Google कर लेता हूं गूगल करने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं लगती बिल्कुल शर्म नहीं लगती जहां से चीजें मिल जाए वहां से पढ़ लेना चाहिए और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं होनी चाहिए द इल्डेस्ट सन इज अ प्ले बाय जॉन गर्ल्स वर्दी एंड द प्ले डील्स विद द रिप्रेशन ऑफ विमेन बोथ इन दैमिली एंड सोसाइटी फैमिली एंड सोसाइटी दोनों के रिप्रेशन से डील करता है प्ले और उस प्ले का नाम है द इल्डेस्ट सन आंसर इज ए नॉट सी राइट ए आंसर है इस क्वेश्चन का एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन दिस इज टूडे लास्ट क्वेश्चन बहुत डांट खाए आज बहुत मेहनत किया बहुत देर से कंसिस्टेंटली लगे रहे बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत कुछ सीखा होगा बहुत कुछ आगे सीखने के लिए मिला भी होगा बहुत सारे क्वेश्चंस मिले होंगे और वो क्वेश्चंस आपको आपके सिलेक्शन के गेट तक ले जाएंगे जितना काम बता दिया करूं उतना काम 24 घंटे में कर लिया करिए कोई रोक नहीं पाएगा आपको हाँ पढ़ाई खासकर एग्जाम वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब पढ़ाई कैन नॉट बी अ सेकेंडरी बिजनेस it is always primary and you should make it primary if you want to sell to get selection aisa nahi ho sakta sare kaam se fursat mili tab padh le padhiye padhne se fursat mile to koi kaam kariye tab selection hoga competition bahut hai duniya mein hamare paas to aap 50 ke aas paas hi log hain paper mein jab jaoge na 50000 se zyada lakho log paper denge aur post aayegi 200 post aayegi 150 और पीजीटी में तो आएगी पंद्रह तेरह दिल्ली में रहोगे ना दो एक पोस्ट आएगी और आपको वहां भी पेपर दे करके क्लियर करना होता है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का इन 1929 गर्ल्स वर्दी वाज ऑफर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड अलॉन्ग विद गर्ल्स वर्दी अ पोएट लॉरियट वाज आल्सो ऑफर्ड द सेम प्राइज आइडेंटिफाई द पोएट बोथ वर अवार्डेड द सेम प्राइज साइमल्टीनियसली राइट दोनों ही प्राइज दोनों को एक साथ ही ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था एंड वट इज दंसर टू द क्वेश्चन द नेम ऑफ द पोएट वॉज रॉबर्ट ब्रिजेज रॉबर्ट ब्रिजेज वॉज द पोएट लॉरियट एट दैट टाइम एंड ही एंड गर्ल्स वर दी वर ऑफर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड नॉट ओनली ऑफर्ड बट दे वर गिवेन the title all right thank you so much for watching the channel thank you so much for subscribing the channel and thank you so much for showing your patience thank you so much for answering all the questions thank you so much for bearing with me sabke liye thank you milte hain kal same time par same platform par same channel par kuch aur wonderful questions ke sath all right thank you so much good luck good night jai hind